இந்த பிரவாத நிலை தான் இறைநிலைங்களா இறைநிலை வேணும்னு ஏன் போட்டு இறைநிலை இறைநிலை போட்டு கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க அது யாரோ ஒருத்தர் இந்த நிலை அடையறதுக்காக தான் இறைநிலை நீட்டு ஒன்ன சொல்லி அங்க போறேன் இங்க போறேன்னு சொல்லி என்ன செய்ய சொல்லி இந்த நிலை அடையறதுக்காக சொல்றாங்க இறைநிலையே போட்டு இதுல கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் நாம அதெல்லாம் சம்பந்தம் இல்லாமலே நம்ம அங்க வந்தாச்சு முக்தி வேற இறைநிலை வேற இல்லைங்க இப்ப வந்து தியானத்தை விடு ஞானத்துக்கு ஒரு புத்தகம் படிச்சு முடிச்சுட்டு இப்பதான் படிச்சு முடிச்சேன் சரி பொங்கல் ஹாலிடேஸ்க்கு மாமா வீட்டுக்கு வந்தேன் அப்ப இந்த பிரபாக நிலை தான் இறைநிலை அதுதான் இந்த பேர் இயக்கம் அப்படின்னு இருந்துச்சுங்க சரி புத்தகத்தை ஃபுல்லா படிச்சுட்டு உங்களை கேட்கலான்னு கேக்குறீங்க இல்ல இறைநிலைங்கிறது அதுல நான் அப்படி போட்டிருந்தாலும் கூட அது இந்த இவங்களை திருப்திப்படுத்துறக்கா போட்டிருக்கலாம் ஒரு வேலை நம்ம இறைநிலைன்னுட்டே நம்ம எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இது இறைநிலையோட கூட உயர்ந்தது இதெல்லாம் நம்ம வந்து மனசோட சம்பந்தப்பட்டது நம்ம மனசு வந்து லிபரேஷன் ஆயிருது அவ்வளவுதான் இறைநிலைங்கிறது ஆதாரம் இறைநிலையை வந்து நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இறைநிலை வந்து ஆதாரமான அம்சம் இது வந்து மனதினுடைய ஒரு உயர்ந்த நிலை அது நமக்கு நம்ம அடைய வேண்டியதெல்லாம் மனதினுடைய உயர்ந்த நிலை தான் நம்ம அடைய முடியும் இறைநிலை நிறைய பேர் என்னன்னா இறைநிலையை நோக்கி போறதுனால இறைநிலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால மனச புறக்கணிக்க சொல்றாங்க நாம மனச புறக்கணிச்சிடும் அவ்வளவுதான் மனச புறக்கணிக்கிறது தெரியாது புறக்கணிக்கிறதா முக்கியம் அது இறைவன் பேர சொல்லி புறக்கணிச்சாலும் ஜரதா மனசுல ஒண்ணும் இல்லைன்னு புறக்கணிச்சாலும் ஜரதா மனச புறக்கணிக்கும் போது மனசு வந்து லிபரேஷனுக்கு போயிருது அந்த முக்திக்கு போயிருது அந்த முக்தி தான் உயர்ந்த நிலை ஒழிய இறைநிலைங்கிறதே கூட அது என்னது சுமார் பேருக்கா வச்சுட்டான் இறைநிலை நம்ம கடைசி வரைக்கும் இறைநிலை அடையவே முடியாது அது ஏன்னா அடையிறதுங்கிறது அதுதான் ஆதாரமா இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா அதுதான் நமக்கு தெரியறதெல்லாம் அதனுடைய வெளிப்பாடு மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் வெளிப்பட்டத வச்சு வெளிப்படாததெல்லாம் அடைய முடியாது நீங்க பேசுறதுல என்ன புரியுதுன்னா இறை நிலைன்றது அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்லச்சு இப்ப அடையக்கூடியதுன்றது ஒரு காலம் பொருள் சம்பந்தமாயிடுது எல்லைக்குட்பட்டு வராது எல்லையற்றது எல்லையற்றது தான் எல்லைக்கு அடையணும்னு முயற்சி பண்ணும் போது அது வந்து எல்லைக்குட்பட்டதாயிடுது அப்ப டிஸ்டன்ஸ் ஆகுது அது கால பரிமாணத்துல வருது கால பரிணாமம் அற்றது தான் இறைநிலை மனசுங்கிறதுதான் <laughs> அது நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா அது அப்படியே போயிரும் அது அது அப்படியே நிற்காம இயங்கிட்டே இருக்கும் பிரவாகமா இயங்கி இருக்கும் அதாவது உடல் எப்படி சாப்பிட்டா அது ஆற்றலா மாத்துதா அது மனம்ன்றது அது ஒரு இயற்கை நிலை இயங்குறது ஆமா 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 தோன்றதெல்லாம் மறையுது தோன்றதெல்லாம் மறையுதுங்கிறது தான் அந்த இயற்கை வர எதெல்லாம் தோன்றது அதெல்லாம் மறைஞ்சு மறைஞ்சு போயிட்டே இருக்கு அவ்வளவுதான் அனுபவத்தில் பாத்தனே வரங்க ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்குது இன்னைக்கோட தொண்ணூத்தி ஓராவது நாளுங்க லாஸ்டா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வண்டியிலதான் ஊருக்கு வருவங்க அது ஒரு விதமா இருக்கும் முன்னூறு கிலோமீட்டர் வருவாங்க ஒரு விதமா இருக்கும் இப்ப வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேற மாதிரி இருக்குது ஆச்சரியமா இருக்குது ரொம்ப